quitté à Paris la semaine dernière, je l'ai à Montmartre, et j'ai oublié mon portefeuille. <rire> et donc j'ai dû rentrer chez moi sans pouvoir rencontrer ma copine, qui était d'ailleurs très très, très en colère, c'était... <rire> il a rien. C'est marrant. <rire> Miss Lane, êtes-vous Shanghaiien Euh... Il veut savoir... Oui. 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 Elle vient de Hangzhou et se propose d'être votre guide si jamais vous y allez. Oh. Excellent, avec plaisir. C'est ma petite amie et un garçon vient juste de l'appeler. Je suis un peu embarrassé. Je savais. Merci de nous avoir invités ce soir. On a passé une excellente soirée. Vous êtes le bienvenu. Cela nous a fait plaisir. Oh, la nourriture était délicieuse. Il ah. dit Au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci encore. À plus tard. Au revoir. 我自己可以回家的你以为我想送你回家吗我只是觉得你自己走回去不太安全上车你这个人就那么没有风度那么让人讨厌那么霸道你要不是有腾飞集团这个金子招牌罩着你肯定连送快递的小弟都不如至少人
知道吗？这座大楼的五楼啊，超诡异的一到晚上。你别动手动脚的、啊！哎，放开我！见鬼了！喂，保安室吗？呃，你好，我这电梯好像坏了。哎，对，我们有两个人困在里面，你能找人过来修吗？啊，好的，谢谢。凉死了，哎呦，我回家。冷静点，我捉弄你，你也抱了我了，我们扯平了。嘿嘿嘿，嘿嘿，你冷静下来好吗？你越烦躁，就会越害怕。我，我听说是这样。上帝保佑，天不保佑。嘿，没事的，嗯，会好的。嗯。哦，神经病，倒了八辈子霉运事。负责前面几个，我包抄到后面去啊！来，哎，这什么呀？你按右边那个可以放魔法，放了。哎，放了放了，你看，你是冰雪女王，看到没有？哎，兰姐姐回来了啊！哎，回来了，今儿大三吃的怎么样？你砍呀！我砍了就换。你是冰雪女王，你要按蓝色的可以放魔法啊！这样啊啊！踢死，踢死！哎，好样的！哎，你可以啊！我挂我挂我挂，上手可以啊！哎，哇哇，好多好多好多！我看看，你要保护这个平民，知道吗？小姨啊，轻点，别吵邻居啊
，我要睡觉了。啊啊，你先睡，我马上通关了。你可以砍他，你不砍了，我砍了。啊、我的光棍光棍。哎，你还蛮厉害的嘛。必须的呀，游戏神童嘛，开玩笑。哎呀，敢暗算老。没事，哎，快快快快快！不行，我得找雪去。走啊，往前走，快！走呀，你先走。哎呀，等这个，看这个。好了，行了，行了，行了。走啊，往前走，快！可。耶！冲你笨呢，我叫你放火魔法。是哪个啊？放这，按这个，按这个，按这个，来吧，来吧。哎，来来来来来来，嘿，漂亮。走吧，你吃雪，你雪。哎呀，你敢踢老子！哎，你砍他，砍他呀！我再砍，我告诉你，我这最厉害的是放魔法。呼，呼，老大来了，呼！放大招。哎，我跟你说，打这个怪兽，你得从背后攻击他。不行，那火先生，火先冲。你当肉盾，先顶在前面。大怪物来了！你踹他，你踹他，你踹他！我踹了呀，我踹了没用。不是，你卡了。估计断网了吧？哎呀，肯定是你打的太差了，人家都看不下去了。懂什么呀你？这，这肯定是运营商的问题。那怎么办啊？还有什么办法？明天再打呗。都快通关了，多可惜啊！那也没办法啊。收了吧，那么晚，明天再打啊。明天还上班呢。嗯。睡了，睡了，睡了啊。好吧。晚安。晚安。战斗结束啦！本来都快通关了，突然网断了，奇怪。哎，你们俩同吃饭、同上班、同打游戏，是不是马上就要进同一个被窝了？我当时想啊，要看看人家愿不愿意了。哎呀，你当时想哈、啊，你当时想啊，打死你，打死你，打死你！打死你打死你打死你生气了。我是开个玩笑，你怎么那么没幽默感？哎，哎，好啦，我我下次不打游戏了啊，我改和你看书总行了吧？不理你，把你没吃掉。嗯，哎呀，嗯，行，睡觉。田飞哥，田飞哥，嗯，什么事啊，小鹿？啊、呃，我的空调好像坏了，你能帮我看一下吗？哦，来了，快去去。小鹿啊，今天天气也不热，要不明天我给你修呗？可是我房间空调坏了，现在特别闷，闷的都快不行了。哦，好
，我马上过来啊。蹦跶一下啊，马上就回来。雷锋同志说要助人为乐，去去去去，去了。来了，你把衣服穿上，你修空调还修身材，穿上衣服。你插头不插，那怎么工作呢？嗯，好了，走了。小飞哥，啊，空调插头是我故意拔下来的。啊？其实刚才游戏突然断网，也是这个简单的道理。这兰姐她不喜欢我，我还是搬出去算了。明日操她讨厌。小璐，你你别瞎想啊。小姨其实挺喜欢你的，不过她这人吧，就个性比较直，说话比较冲，容易得罪人。那你喜欢我吗？我，反正。我是喜欢你的，而且从现在开始，我要跟蓝小怡公平竞争。田飞哥，我相信有一天，你也会爱上我的。小小，你别这样啊！啊，你别这样，你冷静一点。你听我说，我和小怡已经在一起很多年了。我们俩感情一直很好，而且小姨也是放弃了自己家里很舒适的条件，大老远跑到上海来跟我吃苦，我特别感动这一点。嗯，反正我现在什么都不想，就想努力挣点钱，在上海立足生根，然后给他一个幸福的家。我也是家里的乖女儿。我也为了你放弃了舒服的生活，难道一点都没有感动过吗？而且我做的比他更多，我可以找我爸托关系帮你换工作，让我爸厚着脸皮帮你升职，这些他做得到吗？够了，行，我明天就去辞职。陈立哥。我没有别的意思，我只是想告诉你，我喜欢你。行了啊，那么大晚上的，这事还是明天说吧。还有，如果你觉得房子不满意的话，你可以搬走。松了。插头松了，这么小的问题要修这么久啊？呃，检查了半天，才发现这是插头松了。累了啊，我们早点睡。我等不了这么久了，田飞，我告诉你，这个家有他没我，有我没他，你赶快把这个大小姐给我安排出去。我伺候不起，咱不至于啊，事情没那么严重。明天我还上班呢，我先睡。啊，就你一个人会要上班，就你一个人很困啊。
？是谁半夜让你去修空调修半天？你明知道我会跟你吵架，你还去修，你不摆明了不把我放在眼里吗？一晚上不吹空调能热死啊？你给我起来！你给我说清楚！你起来！你听见没有？天飞，你今天必须跟我说清楚！我忍你们很久了，全上海这么大，找个房子有这么难吗？我跟你说清楚，你看着办吧。他们搬家，我搬家。好了好了好了，好了吧？我明天就跟他说，让他搬家去。你满意了吧？我懒得跟你说，我们是睡觉梅哥，快点，上班迟到了。哦，这样。那我在楼下等你啊，兰姐姐，拜拜。哦，我马上就来。你们到底打算同进同出到什么时候？我跟你说，今天必须跟他说搬走。你听没有？哥，啊，昨天是我不好，你让兰姐姐不要赶我走，好不好、啊？我已经想明白了，喜不喜欢你呢，是我的事情；接不接受我呢，是你的事情，也没有办法强迫你做任何决定的嘛。所以，祝福你跟兰姐姐。但是你没有办法阻止我在心里默默的喜欢你。反正我会一直等你的。还是像我一样，从没有说。怎么这么晚呀？被上司整也就算了，我还被关到电梯里。啊！哎，不说了不说了，郁闷。哦，那走吧，啊，上车。来，哎呀，我说你们公司啊，搞得跟纳粹集中营似的啊，那么就打压你们，每次呢上班还那么晚。哎，你根本跟小茹说搬家的事儿啊？哦，我说了，不过需要点时间嘛。哎，对了，啊，今天早上我看到你骑车的时候，小鹿搂着你的腰，有吗？真没有。拜托啊。我又不是开宝马，我是骑自行车。再说了，哎，哪有骑车的时候不老腰能坐得稳啊？那你试试。我试就试。你你来，你来。怕你。来，你坐。啊、<笑>我跟你说得搂腰啊，你不信啊，还真。就是故意的。嗯、好舒服呀。我好想一直这么躺着不用起来呀、啊！你老就这么躺着吧，我上会网啊。田老师，你
，你平时骑车的大小路是不是也故意扭来扭去，好让人家搂你啊？你瞎琢磨什么呢？我平时上班那么忙，哪有时间还扭来扭去，还还故意？怪不得人家说啊，男人再有钱都不能让女人闲在家里，女人一闲在家里啊，就容易没事儿找事儿。说谁没事儿找事儿啊？你说谁没事儿找事儿？我说你呀、啊，你不是就在没事儿找事儿吗、啊？没事儿找事儿，你跟我别闹啊！你没事儿找事儿，哎，哦，对对不起，我什么都没看见啊。小鹿啊，你干嘛呀？哦。我就是想问你，一会儿你还打不打游戏了？你要打的话，送我一个。都十点多了，不打了啊。回去。哦、嗯。回去睡吧啊，晚安。晚安。啊，我来晚了，我来晚了。没事没事没事喂，太飞，我晚上要加班儿，你自己弄点东西吃吧啊。哦，好的。来，我快会了啊，挂了。哦，拜拜。我发现你这水平越来越好了啊。必须的嘛。可以、啊。用这个大牛。哎，回来了！哎，我今儿做了排骨的，吃完之后我去洗碗啊。安姐姐，田飞哥的手艺越来越好了，不比你差。别愣着打呀！没嘛，搞玩呢。我男朋友手艺好不好，应该不用别人来告诉我吧？还有，你以后出自己房间的门，能不能穿的注意一点？我们只是合租关系，又不是一家人。你们能不能别打了？我想休息一会儿。那我先回房间了。啊，嘿。哎，我说你为什么让人家那么下不了台啊？啊？你越来越小肚鸡肠了，我只不过做了个排骨汤，人家客气表扬我两句，你干嘛摆张臭脸呀？搞得现在关系那么僵最近上班工作压力有点大，你别往心里去啊！压力大，压力大就能乱发火，对吗？哎，是是他不对啊，我回去就说他。对不起啊，我代表他向你道个歉。什么时候，你可以代表我向他道歉？你先出去吧，我想一个人待会儿。好，好，那我出去了。
这里这么小孩，狗一定是臭不要脸，死铁飞，死铁飞，死铁打过了没有？没有。喂，妈，吃过啦？什么？你跟我爸要来？小姨呀、啊，你到上海那么久了，我和你爸爸两个人呢，想到上海来看看你，顺便旅旅游，怎么样？你不欢迎啊？欢迎啊，当然欢迎啦。嗯，你们什么时候来啊？哦，好，好，来，嗯，热烈欢迎啊，嗯，啊，拜拜，妈，我爸妈要来，来就来呗，你这什么表情？他们来，我就去借辆车，然后带他们在上海逛两天啊。问题的关键是，他们不知道我们俩住在一起，你还没告诉他们。哎，我是哪儿见不得人是吧？嗯。哎，不是啦，我们家家教很严的，我妈要知道我未婚同居，还不把我吊起来打。我要不这样啊，把我的东西呢全部理起来，打包然后送到小楼房间让他装一下。我呢，去公司将就两晚呗。只能这样。那小鹿什么时候搬走啊？哎，我说你怎么变那么快？刚刚还要让小鹿帮忙，现在就要赶人家走。女人真麻烦。些女人麻烦还搞这么多女人回来住，不管啊，你自己的事情你自己解决。反正我爸妈后天就到。啊，行。是租车公司吗？哎，我想这周末租一辆车，多少钱啊？三百，能不能便宜点啊？啊，好，三百，三百，那行，那我明天早上去取车。嗯，谢谢，再见。哦，什么事这么开心啊？我爸妈要来了。啊，如果你要租车，我可以借给你啊。你的车，划一个划痕都得几千块钱修，我用不起。不过谢谢啦。嗯哎，辛苦，我来，我来，我来。哎呦，哎呦，我车啊就在停车场，走两步就到了。车，呃，公司借给他的。哎呦，那公司不错啊，还借车给你啊。好好好，就在就在上。好好好。来，徐阿姨这边。来了。哎。好。阿姨好啊，叔叔好。好好好。好好好。这是我的室友小鹿。啊。你看这姑娘长得多甜呢，一看就是个好姑娘。我们家小姨呀。脾气倔，性子急，如有得罪的地方，你要多担待点啊、嗯！哎呀，阿姨，瞧您这话说的，其实兰姐姐挺照顾我的，倒是我年纪小不懂事儿，还要她多担待呢。哈哈哈哈哈！叔叔阿姨啊、嗯，你们今天肯定累了，我下厨给你们做饭去啊！我去，我去，不用客气，今天就等着我的手艺吧啊！<笑>等会儿啊，爸妈，我带你们去看看我的房间。哎，好好好。包裹。啊，来，爸妈，这是我的房间，欢迎指导。嗯，哟，嘿嘿，收拾胆挺干净啊。小姨呀、啊，嗯，你一个人睡那么大一个床啊？啊，房东给的，我我不就睡完那租房子没得挑的。<笑>那个田飞忙呢，我去帮他啊。你们先看吧，妈。去吧，去吧。啊。嗯、啊
不错不错，挺温馨的啊。<笑>嗯。必须的呀！嗯，来我看看，唱个手，懂了啊？可以啊，可以，可以，来来来，我给你绑个蝴蝶结啊！哎，今天我就要体现好男人的形象，该是怎么样？好好好，你是我的美少女小菲菲啊！好了，哎哎，你没别闲着，你帮我打蛋啊！好，我来我来。哟，哎，开锅了，开锅了！你这是什么好吃的？你下点水。小鹿啊，来一起吃，一起吃点吧。哎，啊，我就不吃了吧，我还要还要加班。嗯，你们吃好了，拜拜。哎，好好，再见。哎，星期六还要加班呢。嗯，这小姑娘也挺不容易的啊。哎，妈，你看这姑娘也不容易，那姑娘也不容易。其实最不容易的是你闺女，知不知道？你还不容易呢，我看你就挺好。小田呐、啊，又上进又会做菜，把你都养胖了。我怎么觉得小姨好像瘦了？这是别打岔啊！我说胖就是胖，我自己的闺女我还不了解。是你闺女，好像不是我闺女一样。<笑>你看看，你看看，这桌子上的一桌子菜呀、啊。你要是待在厨房里，一辈子都做不出来。那挑战人呢？我看我女儿就比我有福气。女人有没有福气啊？不是看在娘家多么的娇生惯养，而是要看在婆家多么的养尊处优。小田，你说是吧？啊，对对，来来来，你看，最喜欢吃的西红柿炒鸡蛋。<笑>我看你们在上海啊，有一段日子了，打算什么时候结婚呀？嗯、呃，妈，我都不着急，你急什么呀？我们攒钱买房子呢。嗯，年轻人，还是先立业后成家。你懂什么呀？嗯，先成家后立业，自古以来都是先成家后立业的嘛。嗯、家和万事兴，只有先成了家，才能专心致志的立业嘛。妈，你也看见了，上海房子三万块钱一平米，我跟田飞忙活一年，连个阳台都买不起，拿什么成家呀？你以为你是金枝玉叶呀？干嘛先买三万一平米的房子呀？郊区不是有八九千的吗？我们两家凑凑，帮你们出个小户型的首付，你们自己还贷款，等有了钱了再买个大房子。现在的年轻人不都是这样的吗？哎。你说的轻巧，八九千，那肯定是偏的不能再偏的房子了。贷款，那我们以后不就成房奴了？我和田飞来上海打拼，我们可不想把自己绑在都快出上海的小房子上。你阿姨，您别担心，我都想好了。嗯，我是不会让小姨受委屈的。哦，最近我刚升了职，还加了薪水呢。哦，我还合计着。和朋友凑点钱，做点小生意。嗯，等我以后赚了大钱，我一定会在上海买房子。嗯，然后和小姨结婚的。嗯，您二老其实也不容易。<笑>我们年轻人呢、啊，不肯老。好，好，好。嗯，有志气，有志气。嗯。<笑>哎，陈飞手艺怎么样？嗯，好。<笑>
嗯，喂，你多吃点这个不错。你什么？蒋经理让我们现在去加班？不是我这正有事儿呢。大家都到了。那好吧，我一会儿过去啊。怎么回事儿？这都周末了，公司让我们去加班。你这什么公司啊？平时加班也就算了，现在还不让人暗示。哎，年轻人嘛，以工作为重，抓紧去吧啊！去吧，去吧。不是，叔叔阿姨，真不好意思，那那我先去了啊。去吧，去吧，没事儿啊。你你照顾好啊。哦，<笑>我先走了啊。早点回来。哎，开车小心啊。好嘞。嗯<笑>走吧，我们去吃火锅。啊，不是加班吗？是加班啊，开策划会，地点火锅店于会哲，你跟我。不是，你搞什么鬼呢啊？哎呀，名义上是跟你说加班，实际上呢是让你放松放松。你看你在你未来的丈母娘面前多拘谨啊！你上班多累吧？<笑><笑>行，听你的。呃，吃什么火锅？上车就知道了。走吧，先生，这是你的菜。很好吧？啊，这个锅好辣，真吃得下。<笑>请问您还需要加点什么吗？给我吧。嗯，我要再加一份极品雪花肥牛，澳洲肥牛鱿鱼须海带。哎哎哎，少吃点，都吃过一轮了。吃不掉都浪费，这些都是我爱吃的。那好吧，我再加一个鸭血，就这些吧。好的，请稍等。<笑>哇，哎，你有没有看过春田花花同学会啊？听过，但是没看过。不会吧，那么老土。行，我给你讲个故事啊。嗯。若干年前呢，春田花花同学会的小朋友们正在幻想着属于自己将来的理想职业。有的说：“哦，我要当一名医生。”有的说：“我长大之后要当一名消防队员。”有的说：“呃，我呢想去广东烧烤店里面当一名展机的。<笑>”可是麦都特别有出息，你猜他说什么？他说。我的志愿是要成为一名校长，每天收集学生的学费之后就去吃火锅。今天吃麻辣火锅，明天吃酸菜鱼火锅，后天吃肉骨头火锅。陈老师一直夸我说：“麦兜，你终于找到生命的真谛了。<笑>”所以，生命的真谛就是吃。对，生命的真谛就是吃。尤其是吃火锅，你想把所有的美味都融在一个锅里，随着沸腾的香味慢慢享受，尼玛完美！怎么，看什么？干嘛？姑娘家的，说话别那么粗鲁行。粗鲁吗？我怎么不觉得？啊，赶紧吃吧，赶紧吃。没什么，看到个认识的人。嗯。谁呀、啊？哪里啊？哪个女孩？不是不是，呃，那个男的。张嘴。嗯，嗯，好。啊。他看上去挺脸熟的，要不要打个招呼去啊？啊，睡不下、啊。都是这样，来，嗯，对，这都是我的，一块儿。嗯，来，吃点蔬菜。好。火锅怎么样？我跟你聊聊，去外面。出去一下
，你找我有事吗？你这是在干嘛？小姨要是看到你跟那个女孩会怎么想？我怎么了？我做什么了？我，我只不过跟我同事吃个饭而已，你跑来凑什么热闹？再说了，你是蓝小姨什么人？跑过来训我！蓝小一是我的员工，我不能让他受委屈。<笑>据我所知，经常让蓝小一受伤和受委屈的人，应该是你爸妈先生。你以后好自为之，小心一点。我会盯着你。那是你仇人啊！干嘛对你那么凶？没事儿，他是蓝小一的上司，上司就可以那么凶啦？那他会不会跟蓝小一告状？告诉他也不怕，咱们两个没干什么。哎，妈妈妈，你放那放那，我来我来。<笑>你看看，女儿长大了吧？<笑>你以前在家可是油瓶倒了不带扶的啊！<笑>那我现在自己一个人在外地，不做不行啊！要不这样，还是回杭州老家吧。你们下了班就能吃现成的，爸给你做。爸，<笑>你是来视察我的工作生活的，不是来动摇我的斗志的。嗯嗯嗯嗯，等着我啊！嗯，哎，瞧他那麻利劲儿。嗯，哎。才烈火吗？你忘了你年轻的时候也一样猴急啊！哎呦，你说女儿就说女人扯到我身上干什么？哎呀，你大不中留啊！我看田飞这小伙子啊，还真不错。没，早晚得结婚嘛。嗯，同居也没什么了。嗯，不过啊，我得告诉小姨，不能怀孕。要不，买点避孕套放在他们抽屉里。嗯，这样好。哎，你别图省钱啊，要买就买好的，要买贵一点的，最好买名牌。哎呦，知道知道，关乎人命呢。妈，你要不要跟我说一下哪个牌子好啊？哎呦，要死了！你偷偷我们大人讲话呢。
。你们要送兰回去吧？就是回去吧。反正我们也没事儿啊，多陪你一会儿啊，一会儿早点休息吧。小姨啊，一定要照顾好自己，这是爸爸的私房钱。爸，我有钱不要。拿着吧，爸爸年纪大了不需要钱，买好吃的，别亏了自己啊。哎，你哪里来私房钱啊？我怎么不知道啊？那怎么叫私房钱呢？<笑>在箱子里呢。<笑>放好了是吧？对对对。哦哦哦，走吧走吧，走走吧，我们回去吧，回去吧啊！来，我来我来。爸爸，照顾好自己。哎哎，走吧走吧，快回吧，再见。好好好，回吧回吧，走吧。我们走了啊。啊，照顾好自己啊，一路平安。啊好。天飞，我想家了。别难过了，等我以后有钱了，在上海买了房子。把他们接过来住，走吧。你闻闻看，这什么味道？嗯、闻不出来啊。我最近感冒了，鼻子不痛。这是香水味儿，而且是小鹿经常用的那种。哎，那个。姓马的老板，最近有没有跟你说什么？说什么？哦，我只是随便问问。你不是说他老是找你茬吗？最近好像好多了。他听说我要租车啊，他主动要把车借给我。什么？你动激动干嘛？呃，这这古语有云啊，叫什么？无事献殷勤，非奸即盗，对不对？我劝你啊，还是离他远点这人没安好心。我觉得吧，嗯，那边那个家伙更没安好心。我怎么没见你离人家远点呢？嗯？啊、你你洗衣粉忘加了？嗯，那你换呢？啊、快快快！那、啊、你换呢？我说，你洗衣服也不会挑挑时候啊！这几天天天下雨，你把我所有衣服都洗了。我明天上班穿什么呀？你以为我想洗啊？你衣服上那么浓的香水味儿，我闻难受死了。你难受管难受，你得注意注意方法嘛。我明天上班，你让我光着去啊？你凑合穿一件脏的不行啊？好，我明天下班就给你买，好不好？哎，我凭什么要凑合？我是谁？我现在是堂堂的田经理。田经理怎么了？又不是总理。哎，我问你啊，小鹿的房子到底找到没有？他什么时候搬家？哦，他那个应该在找吧。回头我问问啊。哎，你上网看看，这几天哪天是晴天？上什么网查天气？我现在就上网，马上去买他一个带烘干的洗衣机。以后啊，不管下不下雨，我都不怕。带烘干的洗衣机又怎么样呢？我跟你说，洗衣服就必须要晒太阳。
，我最喜欢衣服上面那个太阳味了。在，田经理，你什么时候给我买个太阳啊？买太阳，行啊，等咱以后有钱了，一买买俩，一个呢给你照明，另外一个就晒衣服。吓我一跳，我还以为你要说一买买俩，一个送给我，一个送给小鹿。不错，你还算有良心。亲<笑>爱的，我发工资了，晚上我们去逛街好不好？我今天还有案子没有赶完呢，你去吧。哦，我想给你买衬衫呢，我不是怎么办啊？我的尺寸你还不知道啊？啊，对，你帮我买了得了。看这个，行了，我在忙着呢，我跟你说了啊，来。哎，你确认一下。怎么？马先生，我想请你帮个忙。什么事？其实是很小的一件事情，就是我想给我男朋友买一件衬衫，但是他很忙，没有办法陪我去。呃，我觉得你跟他的身材差不多，所以我想找你帮他试一下。如果不合适的话呢，我就去换，我就到楼下去买，可以吗？呃，如果不行的话也没关系。那好吧，你欠我一个人情。谢谢，那我现在就去买啊，谢谢。喂，快回去工作。我们店正在搞活动，这件衣服打五折，你要试一下吗？你这个我穿的好吗？啊，我帮您看一下，这就是您穿的好，您试一下吧。嗯、试一下，这边这边。这边嗯、哎，小心辣，慢点吃。嗯、娟兰姐姐怎么那么晚都还不回来？这要发工资，肯定是逛街去了。那你为什么不陪他去？本来我也想去的，后来不是公司说要开会，我去了吗？后来发现又不开了，我就回来了。哦，你看，连老天都在给我们创造单独相处的机会。啊。<笑>哦，但没吃饱。嗯，帮你整个蛋卷。哎，不用不用不用，哎，你的分我一点就好。哎，不行，我吃过的。没事，我不嫌弃你。啊、哦。您穿这件衣服真的很好看，您看您皮肤这么白，就应该穿这种颜色。哎，您不知道啊，这件衣服啊，上海啊只有这么一件了，您这穿在街上一定是独一无二的。嗯，那我买一件吧。哎，好的，那我这就给您开票。好，那谢谢。
试一下。你试下呀。我，你这样看着我怎么穿呢？然后我转过去。怎么慢？咋啦？等一下。哎，回头了。好了好了，穿好了。嗯，嗯，你这回来我看看，不错嘛，穿过来。等穿，穿来吧。转过去。哎，我说你怎么那么害羞呢？真的，我打折的，花了我两百八呢。真的，怎么样？挺好的。再看看这个。啊。我的新裙子，同事和专柜小姐都说好看，桑蚕丝的，贴身穿特别舒服，最后一件，被我抢到了。多少钱啊？打没打折？不打折我怎么会买呢？五折，打完折是四百五十八。什么？这么薄的料子要四百五十八，这不是抢钱吗？他们，哎，田老师，你们眼里只有钱呢，难道你看不出一点美感吗？通常情况下，美感和钱是成正比的，越美就越贵，越贵就越美。你要问我美感吗？也就是四百多吧。我去洗澡。兰姐姐，别理他。男人的眼光啊，和女人永远都不一样。我要在商场看到这件衣服，肯定跟你抢着买。呵呵嗯，可惜呢，凡事都有先来后到，你晚了一步。要我说啊，你去布料城买这些布料，然后呢回来自己做一下，更便宜。其实衣服啊这种行业就是最暴利的行业，就是因为你们女人钱好骗。哎，你知道什么叫流行吗？那就是风水轮流转。现在不是又流行什么复古风了吗？说白了，那就是那些土掉渣的衣服又流行了呗。你现在回去啊，把你那些家里的箱底的那些什么衣服啊、裤子啊、帽子啊，赶快倒腾出来，再修修改改，又能引领时尚潮流了。啊，还不花钱？钱钱钱钱，你就知道钱。反正我就觉得这件裙子好看。对了，你知道小鹿刚才跟我说什么吗？说什么了？他跟我说，如果他在商场看到这条裙子、嗯，他一定会和我抢的。话中有话啊。我觉得吧，是你想太多了啊，你别跟人家小女孩计较。嗯这裙子吧，好是好看，但是太贵了啊！能退就退了吧。我就不退，是拿我自己赚的钱买的。你唧唧歪歪什么呀？你是不是男人啊？啊！我屁颠屁颠跟你来这上海，我每天辛辛苦苦上班，下班以后还要给你做饭，还要给你洗衣服。我发了工资第一件事情就给你买衬衫。我买个裙子，我好不容易我犹豫半天，啊！你既不惭愧也不感动，还非让我给退了，开口闭口都是钱，一下子怎么变成这样啊？你太让我失望了。哎，你看你，好好，是我不对啊，是我对自己的宝贝关心不够。我向你认个错啊！哟，还不理人了。哎呀，宝贝儿，哎呀，我得向你坦白啊。你穿这个裙子啊，特好看，漂亮，跟仙女似的。我这个人是心理阴暗，我是怕你穿的太漂亮了，给别人给抢走了。哎呀，你看咱们现在是创业阶段，先苦才能有甜嘛！啊，你放心
，我一定会努力挣钱。啊呸，不说钱这字。呃，一定会积极进取啊！等我成功了呢，别说四百多的裙子，咱四千多的，正眼都不瞧一眼的啊！一到那个换季，我就带你去那个米兰、纽约、巴黎扫货啊，用 L V 的旅行箱一箱一箱往回运。L V 旅行箱，你什么时候给我买个 L V 零钱包啊？零钱包啊？多少钱？几千块吧。几千块啊？又舍不得？啊、没没有没有。买买买买，谁呀、啊？啊？谁呀、啊？啊，这么大晚上！我也不知道，一个拎着大包小包的大妈。我看看。儿子，停飞！啊！妈，说都不说这就来了、啊、哎呀，自己儿子家打什么招呼？哎呦，你这是……嗯，我进来，哎，渴死我了，快倒水。坐。哎呀呀，妈。哎，哟，哎，这俩姑娘是干啥的呀？你们注意起来，俩儿子你可别出事了啊！不是妈，你说什么呢？啊，哎，你介绍一下。嗯，这位啊，就是我一直要跟你说的，你未来的儿媳妇蓝小一。小一，哎，好。啊，那是这是他妹妹啊！哎，呃、我她是小鹿啊、嗯，我同事，呃，现在也是我室友，啊、同事、啊哎、对。哎，儿子，这杯子不错啊，妈妈挺喜欢的。这样吧，妈妈把这带回家啊。这个杯子是我们。对呀、啊，咱们俩的，你一个，妈妈你一个啊，这咱定了啊。行，阿姨你渴了吧？我去倒点水、啊。哎，好嘞，那就来个淡淡的茶。哎，给给咱们泡杯茶去。<笑>啊，你们俩是同事啊？同事，对，一个公司的。啊，挺好，挺好，个挺高的啊。哎呀，阿姨啊，你看上去真年轻，怎么保养的呀？哇，你看你这身行头，这简直就是今年的混搭嘛！什么搭？混搭？哎呀，搭什么呀？阿姨都老了，半截身子已经都肉土了，我这腰一直疼。儿子，我这次想去找一个大点医院，好好检查检查啊。不是妈，嗯，你腰疼啊？您上次打电话为什么不跟我说呢？哎呀，就是个腰疼，这腿一走路就吭吭吭，它就软。厂里检查了，做那个叫什么超来着 ？B 超。哎，查了，啥也没查出来。哎，这不行啊！要不明天请半天病假，你去医院看看病，有病可托不得。那这阿姨，来，哎，快快吃了。啊、嗯。哎呀，沏一杯茶还整半天呢。哇！哎呀呀呀，烫死我了！烫着，来来来！对不起，阿姨，我忘了跟您说，这上刚烧开的水，没烫到吧？没事，没事，没烫到吧？没事，没事。儿子，那这样吧，你不能请假啊，你不是刚换工作吗？妈妈的，自己去，没事。那不行，没事没事。你一个人来上海，人生地不熟的，万一跑丢了怎么办？哎，小叶，明天要不你请半天假，陪他妈去看。你不好请假，我就好请假。呃，没事儿，明天我陪阿姨去吧，我正好有时间。是这样的，明天我跟小张呢、哦、去送个文件，嗯，完了我跟他关系特别好，哎，留个号应该没问题。哎，那那就这样，咱俩明天见好吗？行，没问题。哎妈，我看还是这样哈、啊嗯，周末的时候。我和小一一起陪您去医院看病，应该怎么样？你刚才还不是说吗？有病不能拖啊！行了，就这样，我就跟他去吧。啊，可以啊，没问题。啊、那多麻烦人家小鹿，多不好意思啊！不麻烦，不麻烦的，阿姨交给我，啊、你放一百二十个心，就这么说定了。明天我陪阿姨去医院。哎，听听听见没？放放多少心来着？一百二十个。哎，你听见没？放一百二十个心啊！就这样吧。那就麻烦小鹿了。谢谢不客气，不客气。小叶，你看呢？你都决定还问我干嘛？阿姨，哎，我明天要上班，我先回屋睡了。啊。哎，兰姐姐好像生气了，你去看看她吧。没事儿。哎妈，嗯，哎，待会儿啊。您就先在这儿休息休息啊！我呢，出去看看附近有没有便宜的旅馆。哎呀
，找什么旅馆了，浪费钱，啊，妈妈就睡着沙发得了。那不行，你腰又不好，睡着沙发多难受，而且住旅馆花不了什么钱呢。哎呀，行了，解开，妈妈试试。哎，走开。哎呀，哎，这不躺着挺舒服的吗？去拿一张被子来。好了，就这么定了，啊。被子啊，我还真不知道家里有没有被子。小叶，小叶，哎。好像我有一床被子，而且是新的。阿姨，待会儿我帮你去拿啊。哎，好，谢谢啊，不客气。哎，儿子啊，我怎么觉得你的女朋友真不咋地呀？哎，也不咔嚓，拉这么长，好像谁欠了她多少钱似的。哎，你看那小姑娘，哎，真讨人喜欢，就跟小喜鹊似的，叽叽喳喳，叽叽喳喳的。哎，你追着追着。妈，你瞎说什么呢？我和人家就是同事关系。啊，哎，小鹿，哎，阿姨，啊，来，这就是你的被子，我刚晒过的，前两天，你闻闻可香呢。嗯，香香香香香。<笑>谢谢啊，不客气，阿姨。嗯，行了，你去睡吧。嗯、是挺香。